विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार मित्रांनो आजचा आपला सेतू अभ्यासक्रमाचा एकविसावा दिवस आहे आणि आज आपल्याला भांगाकाराचा सराव करायचा आहे तर या ठिकाणी आपल्याला क्वेश्चन दिलेला आहे प्रश्न विचारलेला आहे खालील उदाहरणे सोडवा आणि भागाकार व बाकी लिहा तर या ठिकाणी आपल्याला पहिलं गणित दिलं आहे एक हजार दोनशे चौऱ्याऐंशी भागिले बत्तीस तर त्याचा भागाकार करू या ठिकाणी एक हजार दोनशे चौऱ्याऐंशी भागिले बत्तीस आता बत्तीस पेक्षा एक लहान आहे हाय की नाही मग त्याच्या शेजारचा अंक घेतला तर दोन एक आणि दोन बारा होतात बारा सुद्धा बत्तीस पेक्षा लहान आहे मग तीन अंक घेतले एकशे अठ्ठावीस झाले आता बत्तीसने एकशे अठ्ठावीसला भागायचं बत्तीस चौक एकशे अठ्ठावीस बत्तीस चौक एकशे अठ्ठावीस आठातून आठ गेला शून्य दोनातून दोन गेला शून्य एकातून एक गेला शून्य वरून घेतला चार बत्तीस पेक्षा चार लहान आहे म्हणून बत्तीस शून्य शून्य चारातून शून्य गेला चार ओके तर या ठिकाणी भागाकार किती आलेला आहे भागाकार आहे चाळीस आणि बाकी किती आहे चार ओके तर अशा पद्धतीने हे सोडवायचं आता हे झालं आपलं पहिलं गणित आता दुसरं पाहूया पाच हजार पाचशे शहाऐंशी भागिले सत्याऐंशी इथं करूया दुसरं गणित पाच हजार पाचशे शहाऐंशी भागिले सत्याऐंशी ओके पाच हजार पाचशे शहाऐंशी भागिले सत्याऐंशी आता भागाकार करायचा आहे तर या ठिकाणी पहिला अंक आहे पाच सत्याऐंशी पेक्षा पाच लहान दोन अंक घेतले पंचावन्न लहान तीन घेतले पाचशे अठ्ठावन्न तर पाचशे अठ्ठावन्न ला सत्याऐंशीच्या पाड्यामध्ये जवळची संख्या शोधायची तर ती संख्या कोणती आहे बघा सत्याऐंशी सक पाचशे बावीस कोणती संख्या येते सत्याऐंशी सक पाचशे बावीस मग या ठिकाणी आठातून दोन गेला सहा उरले पाचातून दोन गेला तीन उरले पाचातून पाच गेल्यावर शून्य उरतात ओके आता वरून घेतला सहा किती झाले तीनशे सहासष्ट झाले आता तीनशे सहासष्टला सत्याऐंशीच्या पाड्यातली जवळची संख्या शोधायची तर ती संख्या कोणती आहे सत्याऐंशी चोक तीनशे अठ्ठेचाळीस आता तीनशे सहासष्टमधून तीनशे अठ्ठेचाळीस वजा करायचे आहेत इकडून एक हातचा घेतला इथं उरले पाच सोळातून आठ गेला आठ पाचातून चार गेला एक तीनातून तीन गेला शून्य मग भागाकार किती आला इथं वरती आलेला अंक संख्या आहे भागाकार भागाकार आहे चौसष्ट आणि खाली बाकी किती उरलेली आहे बाकी आहे अठरा अशा पद्धतीने सोडवायचे ओके आता पुढचं गणित पाहूया एक हजार दोनशे सात भागिले सत्तावीस या ठिकाणी तिसरा प्रश्न एक हजार दोनशे सात भागिले सत्तावीस तर एक पेक्षा सत्तावीस पेक्षा एक लहान दोन अंक घेतले बारा लहान तीन अंक घेतले एकशे वीस झाले जवळची संख्या कोणती असणार आहे सत्तावीस चौक एकशे आठ बरोबर मग शून्यपेक्षा आठ मोठा आहे इकडून एक हातचा घेतला दहा झाले इथं उरला एक दहातून आठ गेला दोन एकातून शून्य गेला एक किती उरले बारा एकातून एक गेला शून्य वरून घेतला सात सत्तावीस झाले परत जवळची संख्या कोणती सत्तावीस चौक एकशे आठ वजावती करायची इकडून एक हातचा घेतला सतरातून आठ गेला नऊ इथं उरला एक एकातून शून्य गेला एक एकातून एक गेला शून्य किती आले एकोणीस मग भागाकार भागाकार किती आला चव्वेचाळीस आणि बाकी किती आली एकोणीस ओके तर अशा पद्धतीने ही तीन गणित आपण सोडवलेली आहेत आता पुढची गणित सोडवूया आठ हजार पाचशे त्रेचाळीस भागिले एक्केचाळीस आठ हजार पाचशे त्रेचाळीस भागिले एक्केचाळीस आठ हजार पाचशे त्रेचाळीस भागिले एक्केचाळीस आता प एक्केचाळीस पेक्षा आठ लहाने इथं घेतला मग पंच्याऐंशी पंच्याऐंशीला एक्केचाळीसच्या पाड्यामध्ये जवळची संख्या एक्केचाळीस दुने ब्याऐंशी पाचातून दोन गेला तीन आठातून आठ गेला शून्य वरून घेतला चार एक्केचाळीस पेक्षा चौतीस लहान आहे म्हणून शून्याचा भाग दिला एक्केचाळीस शून्य शून्य चौतीसमधून शून्य गेले चौतीस उरले वरून घेतला तीन झाले तीनशे त्रेचाळीस आता तीनशे त्रेचाळीसला एक्केचाळीसच्या पाड्याची जवळची संख्या कोणती आहे एक्केचाळीस अठ्ठे तीनशे ओके 
तर तीनशे त्रेचाळीस मधून आता अठ्ठावीस वाजा करायचे तीन पेक्षा आठ मोठा आहे इकडून एक हातचा घेतला इथं उरले तीन इथं झाले तेरा तेरातून आठ गेला पाच तिनातून दोन गेला एक किती उरले पंधरा मग भागाकार किती आला भागाकार भागाकार आला दोनशे आणि बाकी आली पंधरा बरोबर आता पुढे पुढचं गणित दोन हजार तीनशे ते चार भागिले त्रेचाळीस या ठिकाणी करूया दोन हजार तीनशे चार भागिले त्रेचाळीस आता हे चौथं गणित होतं हे पाचवं गणित आहे तर त्रेचाळीसला सॉरी दोनशे तीसला त्रेचाळीसच्या पाड्यामधली जवळची संख्या कारण की दोन तीन तीन अंक घ्यावे लागणार जवळची संख्या येणार आहे कोणती संख्या येणार आहे त्रेचाळीस पाचे दोनशे पंधरा ओके दोनशे तीस मधून दोनशे पंधरा वाजा करायचे आता दहातून पाच गेला पाच इथं उरले होते दोन दोनातून एक गेला एक दोनातून दोन गेला शून्य वरून घेतला चार किती झाले एकशे चोपन्न झाले आता जवळची संख्या कोणती असणार एकशे चोपन्नला त्रेचाळीस त्रिक एकशे एकोणतीस चार पेक्षा नऊ मोठा आहे इकडून एक हातचा घेतला इथं उरले चार इथं झाले चौदा चौदातून नऊ गेला पाच चारातून दोन गेला दोन एकातून एक गेला शून्य मग भागाकार किती आला भागाकार आला त्रेपन्न आणि बाकी आली पंचवीस बाकी खाली आलेली बाकी बाकी आली पंचवीस तर अशा पद्धतीने हे सोडवायचं आहे ओके आता पुढचा प्रश्न बघूया पुढे सुद्धा भागाकाराचंच गणित आहे प्रश्न सहावा छप्पन्न हजार सातशे एक्केचाळीस भागिले सव्वीस तर इथं करूया छप्पन्न हजार सातशे एक्केचाळीस भागिले सव्वीस आता सव्वीस पेक्षा पाच लहान आहे दोन अंक घेते छप्पन्न झाले जवळची संख्या सव्वीस दोन बावन्न सातून दोन गेला चार पाचातून पाच गेला शून्य वरून घेतला सात सत्तेचाळीस झाले आता सत्तेचाळीसला जवळची संख्या सव्वीस एके सव्वीस सातातून सहा गेला एक चारातून दोन गेला दोन वरून घेतला चार दोनशे चौदा झाले दोनशे चौदाला सव्वीसच्या पाण्यामधली जवळची संख्या सव्वीस आठे दोनशे आठ दोनशे चौदामधून आठ वाजा करायची इकडून एक हातचा घेतला इथं उरला शून्य इथं झाली चौदा चौदातून आठ गेला सहा शून्यातून शून्य गेला शून्य दोनातून दोन गेला शून्य सहा उरले आता वरून घ्यायचा आहे आपल्याला एक बरोबर सव्वी एकसष्टला जवळची संख्या सव्वीस दोन्ही बावन्न एकसष्ट मधून बावन्न वाजा केल्यावर किती उरतात मित्रांनो आठ उरतात मग या ठिकाणी भागाकार किती आला भागाकार किती आला दोन हजार एकशे ब्याऐंशी आणि बाकी किती आली आठ सॉरी बा एकसष्ट मधून बावन्न गेल्यावर किती उरतात नऊ उरतात बाकी आली नऊ बाकी किती आली नऊ आली तर अशा पद्धतीने हे सोडवायचं आहे एकसष्ट मधून बावन्न गेल्यावर बाकी उरते नऊ ओके तर आता पुढचा प्रश्न पाहूया पुढे शाब्दिक उदाहरण आहेत ती सोडवूया ताशी अठ्ठेचाळीस किलोमीटर वेगाने तीनशे छत्तीस किलोमीटर अंतर जाण्यासाठी किती तास लागतील तर या ठिकाणी काय कर एका तासात गाडी किती जाते अठ्ठेचाळीस किलोमीटर जाते तर तीनशे छत्तीस किलोमीटर जाण्यासाठी किती तास लागतील मग या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे मग तीनशे छत्तीसला अठ्ठेचाळीसने भागलं तर किती तास लागतील ते मिळणार आहे आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला भागाकार करावा लागणार आहे दुसरं गणित आहे या ठिकाणी एका तासात कापलेले अंतर किती आहे अठ्ठेचाळीस किलोमीटर आहे बरोबर एका तासात किती किलोमीटर जाते गाडी अठ्ठेचाळीस किलोमीटर मग तीनशे छत्तीस किलोमीटर जाण्यासाठी लागणारे तास लागणारे तास काय करणार आपण तीनशे छत्तीस भागिले अठ्ठेचाळीस तीनशे छत्तीसला अठ्ठेचाळीसने भागायचं मग इथं भागाकार करूया तीनशे छत्तीस भागिले अठ्ठेचाळीस तर मित्रांनो अठ्ठेचाळीसला जर तीनशे छत्तीस अठ्ठेचाळीसचा पाडा तयार केला तर येतात अठ्ठेचाळीस सात ते तीनशे छत्तीस 
सात सहा गेला शून्य शून्य तीन अतन तीन गेला शून्य मजे तीन से छत्तीस किलोमीटर जाने सा लगने तास कि सात मजे ये अपन देू शको उत्तर तीन से छत्तीस किलोमीटर जाने सा सात तास लगती कि तास लगते सात तास लगते अपन लिया तीन से छत्तीस किलोमीटर जाने सात तास लगते आता पुढ़ गिरिजाला एक हजार चारशे पुस्तके भरनेस पस्तीस खोके लगली प्रत्येक खोक पुस्तक की संख्या समान है तो प्रत्येक खोक तिने कि पुस्तकें भर ली अपने लिया है तो ये कस सोड़वाय ब या ठिकाणी तीसरा प्रश्न या ठिकाणी मनना अपन एकूण पुस्तके क्या एक हज़ार चारशे बराबर क्या खोक संख्या खोक संख्या किती है पस्तीस आता काय का अपने एक खोक किती पुस्तक भर ली का मग ये अपन मनना एक खोक एक खोक पुस्तक की संख्या एक खोक पुस्तक की संख्या तो बता का लगना है एका पुस्तकांची एक खोक पुस्तक की संख्या काड़नेस एकूण पुस्तक एक हज़ार चारशे तेल खोक संख्या पस्तीस ने भागल तो अपने एक खोक कितनी पुस्तकें मिलना है मग ये अपन एक हज़ार चारशे ल पस्तीस ने भागूया तो यठिका पस्तीस चौक एकशे चालीस शून्य अत शून्य गला शून्य चार अतन चार गेला शून्य एक अतन एक गेला शून्य वरुण घर शून्य पस्तीस शून्य शून्य बाकी आली शून्य मजेच एक खोक किती पुस्तक मावन चालीस ओके ये अपन मनना उत्तर एक खोक एक खोक एक खोक किती पुस्तक भरली चाड़ीस चाड़ीस पुस्तके भरली लिया एक खोक चाड़ीस पुस्तके भरली उत्तर लिया ओके सोडवाय होत आता पुढ़ गणित बहली सा प्रत्येका ने पास रुपये वर्ग ने दी एकूण दोन हजार नौशे पंचवीस रुपये जमले तो किसी जन वर्ग दिल्ली तो आता किसी जन वर्ग दिल्ली तो यह पैयादा एकूण कि रक्कम जमली तो लिवे अपन एकूण रक्कम कि दोन हजार नौशे पंचवीस रुपये ओके कि एक व्यक्ति की वर्ग ने एक व्यक्ति की वर्ग ने कि पास रुपये बरबर ओके वर्ग ने देना संख्या आता वर्ग ने देना संख्या कति जन वर्ग ने दी ती का ना अपने मग वर्ग ने देना संख्या मैं क्या कह एक रकमे ला दोन हजार नौशे पंचवीस ल पास ने भागा भागीले पास मग ये अपने वर्ग ने देना संख्या मिलना है मग इत अपन भाग कर करूँ दोन हजार नौशे पंचवीस भागीले पास बराबर तो आता इत पास पेक्षा दोन लहाने दोन संख्या घोन अंक घोतीस होता एक मैं तीन अंक घोन से ब्याव होता मैं जवर की संख्या को बगा पास चौक दोन से साठ को ये दोन से साठ पास चौक दोन से साठ मन दोन शून्य गेला दोन नव्वत सहा गेला तीन दोन अतन दोन गेला शून्य वरुण घंटे पंचवीस आता तीनशे पंचवीस पास पाड़ मधे तीन से पंचवीस है पास पांच तीन से पंचवीस पांच पांच गेला शून्य दोन अतन दोन गेला शून्य तीन अतन तीन गेला शून्य मग वर्ग ने देना संख्या कि पंकेच मग अपन उत्तर का लिखना अपन कितनी जन वर्ग ने दी उत्तर लिना पंकेच जन वर्ग दिली अस आप लिना
ओके चल आता हे कित है चौथ गणित होता आता पांचव गणित पहूं अपन पांचव गणित बनत्या संख्यला छप्पन ने गुणलास गुणाकार नौ हजार सहाशे अठ्या यो तो हम जर उत्तर काड़ाएं नौ हजार सहाशे अठ्या छप्पन ने भागल तो अपने ती संख्या मिलना है कि को संख्यला छप्पन ने गुणलास नौ हजार सहाशे अठ्या गुणाकार यो मग नौ हजार सहाशे अठ्या छप्पन ने भागूया प्रश्न क्रमांक पांच नौ हजार सहाशे अठ्या भागीले छप्पन्न करावे लगे ओके मग ये नौ हजार सहाशे अठ्या भागीले छप्पन्न लिखूया ओके मैं जवर की संख्या आता को जवर की संख्या को मित्रान को शवला जवर की संख्या छप्पन्न या बड़ा थी छप्पन्न एक छप्पन्न सहत सहा गेला शून्य नवत पांच गेला चार वरुण घला आठ चारशे आठ लवर की संख्या छप्पन्न साते तीन से ब्याव आठात दोन ग सहा शून्यपेक्षा नौ मोटा इकड़ून एक हाथ घा जा दहत नौ गेला एक तीन तीन गेला शून्य वरुण घला आठ एकशे अड़ुसठ छप्पन्न या पड़ेत है छप्पन्न त्रिक एकशे अड़ुसठ आठात आठ गेला शून्य सात सहा गेला शून्य एक हाथ एक गेला शून्य मग छप्पन्न लशे त्रहत्तर ने गुणलास ती संख्या को एकशे त्रहत्तर एकशे त्रहत्तर ने गुणलास गुणाकार नौ हजार सहाशे अठ्या अशा पद्धति ने सोडवायचं आहे ओके आता पुढची गणित सुद्धा शाब्दिक गणित आहेत ती सुद्धा आपण आत्ताच पाहू पाहणार आहोत मित्रांनो आता या ठिकाणी पुढचं शाब्दिक उदाहरण बघा आबांनी दहा हजार रुपयांपैकी सात हजार रुपये शाळेला देणगी दिली उरलेली रक्कम प्रत्येक इयत्तेत सर्वांगीण प्रगती दाखवणारा एक याप्रमाणे सहा विद्यार्थ्यांना बक्षीस म्हणून समान वाटण्यास सांगितले तर त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला किती रुपयांचे बक्षीस मिळेल तर आता या ठिकाणी आबांकडे एकूण पैसे होते दहा हजार त्यापैकी सात हजार रुपये शाळेला दिले मग उरलेली रक्कम मग तर उरलेली रक्कम पहिल्यांदा काढावी लागणार किती पैसे उरले ते त्यांनी सहा विद्यार्थ्यांना वाटून टाकले वाटायला सांगितले आहे की नाही मग प्रत्येक विद्यार्थ्याला किती मिळणार आहे तर पहिल्यांदा उरलेली रक्कम किती येते बघूया आपण इथं लिहूया उरलेली रक्कम उरलेली रक्कम कितव गणित आहे पहिलाच आहे त्यातलं उरलेली रक्कम आबांकडे होते दहा हजार रुपये ओके दहा हजारमधून त्यांनी सात हजार रुपये देणगी दिली ओके मग उरले किती दहा हजारमधून सात हजार गेल्यावर तीन हजार रुपये उरले किती उरले तीन हजार रुपये उरले विद्यार्थ्यांची संख्या किती विद्यार्थ्यांना वाटाय सांगितले त्यांनी पैसे विद्यार्थ्यांची संख्या किती आहे सहा तीन हजार रुपये सहा विद्यार्थ्यांमध्ये वाटायचे म्हणजे एका विद्यार्थ्याला मिळणारी रक्कम लिहायची आपल्याला आता एका विद्यार्थ्याला मिळणारी रक्कम किती आहे बघा एका विद्यार्थ्याला किती रक्कम मिळणार आहे एका विद्यार्थ्याला मिळणारी रक्कम म्हणजे तीन हजार रुपये काय करायचे सहा जणांमध्ये विभागून द्यायचे मग आता तीन हजारला सहाने भागायचं ओके ज्यांना भागाकार येत नसेल तर आपल्या सामान्य पद्धतीने भागाकार करू शकता तर तीन हजारला सहाने भागलं तर येतात पाचशे मग एका विद्यार्थ्याला किती रुपये मिळतील पाचशे रुपये या ठिकाणी म्हणणार एका विद्यार्थ्याला पाचशे रुपये मिळतील ओके तर हे लिहायचं होतं असं याचं उत्तर ओके आता पुढे दुसरा प्रश्न सहली सा पन्ना मुला प्रत्येकी दोन से साठ रुपये वर्ग ने जमा के लिएपैकी अक हजार चारशे पन्ना रुपये सहली सा खर्च जाए शिलक रही आता बे कस कर पैयांदा एकूण वर्ग ने कि जमा ती आप लिहाय है दूसरा प्रश्न एकूण वर्ग ने एकूण वर्ग ने आता एकूण वर्ग ने कभी शोधा बगा 
एका विद्यार्थ्याकडून दोनशे साठ असे किती विद्यार्थी पन्नास मग दोनशे साठला पन्नासने गुणलं की आपल्याला एकूण वर्गणी मिळणार आहे दोनशे साठ गुणिले पन्नास शेवटचे दोन शून्य आहे तसेच लिहिले आणि मग सव्वीसला पाचने गुणायचं आता पाच सक तीस आजचा आला तीन पाचने दहा आणि तीन तेरा एकूण वर्गणी किती जमा झाली तेरा हजार रुपये ओके सहलीसाठी झालेला खर्च झालेला खर्च किती खर्च झाला आहे अकरा हजार चारशे पन्नास रुपये अकरा हजार चारशे पन्नास रुपये ओके आता आपल्याला काय काढायची उरलेली रक्कम शिल्लक रक्कम आहे की नाही मग या ठिकाणी आपण म्हणणार शिल्लक रक्कम तेरा हजार मधून काय करायचे मित्रांनो अकरा हजार चारशे पन्नास वाजा करायचे ओके तर ज्यांना आडवी वाजा बाकी जमत नसेल त्यांनी आपली उभी मांडणी वाजा बाकी करूया इथं कच्च काम म्हणून तेरा हजार वजा अकरा हजार चारशे पन्नास शून्यातून शून्य गेला शून्य शून्यातून पाच जात नाही इथं पण शून्याचे इकडून एक हातसा घेतला इथं उरले दोन इथं झाले दहा दहातून एक हातसा इकडं गेला इथं उरले नऊ इथं झाले दहा दहातून पाच गेला पाच नवातून चार गेला पाच दोनातून एक गेला एक एकातून एक गेला शून्य किती पैसे शिल्लक राहिले एक हजार पाचशे पन्नास मग या ठिकाणी आपण लिहिणार एक हजार पाचशे पन्नास रुपये मग या ठिकाणी आपण लिहिणार एक हजार पाचशे पन्नास रुपये शिल्लक राहिले ओके तर हे असं सोडवायचं आहे आता पुढचं गणित पाहूया मित्रांनो पुढचं गणित बघा काय आहे एका दुकानदाराने पन्नास किलोग्रॅम वजनाचे पोते कशाचं पोतं आणलं साखरचं पन्नास किलोग्रॅम वजनाचे पोते एक हजार सातशे पन्नास रुपयास आणले साखरेचा भाव कमी झाल्यामुळे त्याला ती साखर प्रति किलोग्रॅम बत्तीस रुपये दराने विकावी लागली तर त्याला किती रुपये मिळाले तर पहिल्यांदा साखरेची किंमत लिहूया खरेदी किंमत लिहूया घेतलं कितीला ले त्याला म्हणायचं खरेदी किंमत या ठिकाणी आपण म्हणूया साखरेची कितव गणित आहे तिसरं गणित आहे साखरेची खरेदी किंमत कितीला घेतलं त्याने ते पोत एक हजार सातशे पन्नास रुपयांना एक हजार सातशे पन्नास रुपये ओके आता ते विकताना त्याने एकदा विकलं नाही एक किलो साखर त्याने बत्तीस रुपयांना विकली अशी किती किलो साखर विकली त्याने पन्नास किलोग्रॅम मग या ठिकाणी आपण म्हणूया साखरेची विक्री किंमत साखरेची विक्री किंमत एक किलो साखर प्रति किलो किती न विकली त्याने बत्तीस रुपयांनी अशी किती किलो विकली त्याने पन्नास किलो ओके मग बत्तीस गुणिले पन्नास शेवटचा शून्य आहे तसंच लिहायचं आणि पाचने गुणायची तर पाच दुणे दहा हातचा आला एक पाच तरीक पंधरा पंधरा आणि एक सोळा म्हणजे साखर घेतली त्याने एक हजार सातशे पन्नास रुपयांना आणि त्याने विकली ती साखर एक हजार सहाशे रुपयांना बरोबर मग त्याला कमी रक्कम मिळाली हो की नाही मिळालेली कमी रक्कम काय करणार आपण किती रुपये कमी मिळाले त्याला एक हजार सातशे पन्नास रुपये त्याला भेटा यायला पाहिजे होते किती कमी मिळाले एक हजार सहाशे त्यातून वाजा केल्यावर मिळणार आता शून्यातून शून्य गेला शून्य पाचातून शून्य गेला पाच सातातून सहा गेला एक आणि एकातून एक गेला शून्य म्हणजे त्याला दीडशे रुपये कमी मिळाले मग या ठिकाणी आपण म्हणणार त्याला एकशे पन्नास रुपये कमी मिळाले एकशे पन्नास रुपये कमी मिळाले तर अशा पद्धतीने हे सोडवायचं आहे आता पुढचं गणित बघा दुकानदाराने एक हजार आठशे सत्तर रुपयांना एक याप्रमाणे सात कुकर खरेदी केले ते सर्व कुकर चौदा हजार दोनशे तीस रुपयांना विकले तर त्याला किती रुपये जास्त किंवा कमी मिळाले आता या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला खरेदी किंमत लिहायची पहिल्यांदा या ठिकाणी कितव गणित आहे चौथं गणित आहे या ठिकाणी आपण खरेदी किंमत लिहूया 
खरेदी किमत कुकर ची खरेदी किमत आता खरेदी किमत कि बहुत एक कुकर घर एक हजार आठशे सत्तर रुपये ना कि कुकर घत मे एक खरे कि बार आठशे सत्तर एक कुकर की किमत अभी घत कुकर आता एक हजार आठशे सत्तर लात नहीं बनाए सात शून्य शून्य सात सात एक पन्ना हाथ सा आला चार सात आठ छप्पन्न छप्पन्न आ चार साठ साठ सा शून्य हाथ सा आला सहा सात एक सहा सात एक सात सात सहा तेरा तो कुकर घरा हजार नव्वद रुपया घी कि विक्री किमत कि सगले कुकर कि विकले चौदह हजार दोन से तीस रुपया विकले चौदह हजार दोन से तीस रुपया कुकर विकले बरबर मग तला रक्कम जास्त मिला का कमी मिला जास्त मिला तेरह हजार लगे चौदह हजार लिकले मे जास्त मिला रक्कम जास्त मिला रक्कम कि रक्कम जास्त मिला चौदह हजार दोन से तीस मधुन तेरा हजार नव्वद वजा के लिए कि आप रक्कम कहना है या ठिका अपन लिखू चौदह हजार दोन से तीस वजा तेरा हजार नव्वद शून्य शून्य गला शून्य तीन पेक्षा नौ लहाने मोटा है इकड़न एक हाथ सा घला इत उ एक इत जारा नौ गेला चार एक शून्य गेला एक चार तीन गेला एक मग तेल कि रुपये जास्त मिला एक हजार एकशे चालीस या ठिकाने अपन मनना एक हजार एकशे चालीस रुपये जास्त मिला अशा पद्धति ने सोडवाय है ओके आता पूछा प्रश्न एक सोसायटी चौदह कुटुंबी मिल गी प्रत्येकी अठ्याण किलोग्राम वजना की आठ पोती आली मे सग मिलन गला गहू या सर्व कुटुंबी सामान वाटन घर प्रत्येक कुटुंबा वाटला किसी किलोग्राम गहू आला तो बता कस कर बगा एकूण गहू कि लिया लगना है एक पोत्या अठ्याण किलो गहू अती पोती है आठ मग ये अपन मनुया एक गहू कि अठ्याण किलो गुणिले अती पोती है आठ 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 चौसष्ट हाथ सा आला सहा आठ नवे बहत्तर बहत्तर आ सहा अठ्यात्तर सात से चौर किलोग्राम एकूण गहू है अभी किसी कुटुंब है तैयार वाटले है ती लिव कुटुंबा संख्या कि कुटुंबा संख्या चौदह मग प्रत्येक कुटुंबाला कि गहू मिला लिखा प्रत्येक कुटुंबाला मिला गहू आता अपन का गुनाकार की भागाकार मिला गहू कि बगा एक गहू है सात से चौर ते तो विभागला चौदह कुटुंबे मग सात चौर चौदह ने भागा चौदह पंच सत्तर आठ ओरला चौदह सत चौर छप्पन्न किलोग्राम मजे एक कुटुंब प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक कुटुंबाला छप्पन्न किलोग्राम गहू मिला अशा पद्धति ने सोडवाय हो आज का सेतु अभ्यास ये मित्रों संपले है थैंक यू